ஆதன் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டாபிக் டிப்ரெஷன் மனசோர்வு நம்ம வாழ்க்கையில டெய்லி பேசிஸ்ல நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷன்ஸ நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுவோம் பாஸ் திட்டிருப்பாங்க ஃபேமிலியில சண்டை நடந்திருக்கும் லவர் கூட ப்ராப்ளமா இருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸா இருக்கும் ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நம்மளோட டெய்லி ரொட்டீனை வந்து ப்ராப்ளமா கொண்டு வரும் அப்போ நம்ம நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை செய்யும் போது தானாவே அதுல இருந்து ரெக்கவர் ஆயிடுவோம் இல்ல நார்மலாவே நம்மளுக்குள்ளேயே ரெக்கவர் தானாவே நடந்துடும் ஆனா மனசோர்வு நோய் உள்ளவர்களுக்கு சில விஷயங்கள் இந்த தன் தன்னை மீறி நடக்கிற விஷயங்களை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலை அவங்களுக்கான சிம்டம்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுலேயுமே ஒரு பிடிப்பு இருக்காது எந்த விஷயத்தையும் பிடிச்சி செய்ய மாட்டாங்க எல்லாத்துலேயுமே ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு சின்ன டாஸ்காக தான் இருக்கும் ஆனால் அதை எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துப்பாங்க முன்ன மாதிரி எந்த விஷயத்தையுமே ஈஸியாக செய்ய முடியாது உடல் சோர்வு மனசோர்வு இருக்கும் தூக்கம் இருக்காது பசி சுத்தமாக இருக்காது ஒரு மாதிரி மன அமைதி இல்லாமல் ஒரு மகிழ்ச்சியான நிலை இல்லாமல் எந்த தண்ணியை ஐசோலேட் பண்ணிக்கிட்டு தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு தம்மலையே ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்காது எப்பயுமே அவங்களுக்கு சூசைடல் தாட்ஸ் தற்கொலை எண்ணங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்து நார்மலி இருக்கிறத விட ரெண்டு மூணு வாரம் தொடர்ந்து ஒரு மாதம் வரைக்கும் இல்லை ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக கன்சிக்யூட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்க மனசோர்வு நோய்க்குள்ள ஆளாயிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இது எதனால வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி மரபு சார்ந்த நோயினால ஜெனட்டிக்னால வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லை நம்ம ரொம்ப இமோஷ்னலாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் பயண்டாக இருப்போம் அந்த விஷயம் நடக்காமல் போன பட்சத்தில் அதை ஏற்றுக்கிற அளவுக்கு மனசக்தி இல்லாதவங்க வில் பவர் இல்லாதவங்களுக்கு இது வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை தவிர வேறு ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் ஏதாவது ஒரு வியாதியில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது தைராய்டு மாதிரியோ இல்லை வேறு ஏதாவது வந்து கேன்சர் மாதிரியோ ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அந்த நோயினால் கூட இந்த மனசோர்வு நோய் வரும் இதை தாண்டி வேறு ஏதாவது அடிக்ஷன் குடிக்கிறவங்களா இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம் அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி நோய் வந்து வரத்துக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தி உண்டு இது எதுவுமே இல்லாமல் ரீசனே இல்லாமல் கூட டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேர்ல்டு பாப்புலேஷனுக்கு இந்த நோய் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதுக்கு காரணங்கள் காரியங்கள் அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசிக்கிறத விட ஃபர்ஸ்ட் இது வந் இது வந்துருச்சா இல்லையா நமக்கு இருக்கா இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த சிம்டம்ஸ் வச்சு பார்க்கலாம் இதை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது இருந்தது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள ஒரு மனநல ஆலோசகர்கிட்டையோ இல்லை மனநல மருத்துவர்கிட்டையோ கொண்டு போங்க கூட்டிக்கிட்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு எந்த லெவல் ஆஃப் டிப்ரெஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க தான் அனலைஸ் பண்ணி சொல்லணும் அவங்க மைல்டு லெவலில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அதுக்கான கவுன்சிலிங் எது தேவை அப்படிங்கிறத டாக்டர்ஸோ இல்லை கவுன்சிலர்ஸோ ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க இல்லை ஹை சிவியர் லெவலில் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு மெடிக்கேஷன் தேவை அவங்க அதை எடுத்தே ஆகணும் அதை டாக்டர்ஸ் வந்து கரெக்டான டோசேஜோட ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அப்படி ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது அதை அவங்க எடுத்துக்கும் போது இந்த நோயிலேருந்து வெளியில் வரத்துக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தி உண்டு இதை தவிர உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை ஃபேமிலியோ இல்லை நீங்களோ இந்த மாதிரி டிப்ரெஷனில் இருக்கீங்கன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா சில டிப்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் பசி இருக்காது இந்த டைமில் ஸோ நீங்கள் பசிக்கலை அப்படின்னா கூட இந்த சாப்பிட்ற டைம் வந்த உடனேயே சத்தான கொஞ்சம் ஆகாரம் எடுத்துக்கோங்க தூக்கம் வராது ஆனால் அந்த டைமில் கரெக்டாக படுத்துக்க போயிடுங்க படுத்துக்க போயிட்டு நீங்கள் எந்த தூக்கம் வரலைனாலும் பெட்டில் வந்து விட்டு எழுந்து வராதீங்க புக்கோ இல்லை டிவியோ பெட்டில் உட்காந்து பாருங்கள் இது தவிர காலையில் எந்த டைம் நீங்கள் தூங்கத்துலேருந்து எழுந்துக்கணும் நார்மல் ரொட்டீனில் எப்போ எழுந்துப்பீங்களோ அப்போ எழுந்து வந்துடுங்க திரும்ப பெட்லேயே இருக்காதீங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணி பாருங்கள் யோகா பண்ணுங்கள் மெடிக்கே மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள் நிறைய டான்ஸ் ஆடுங்க மியூசிக் பா பா கேளுங்க ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணும்போது நீங்கள் உங்களோட டெய்லி ம மனசோர்வை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மாற்றுறதுக்கு அந்த மலர்ச்சி உருவாகிறதுக்கு சில இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இதை தவிர நீங்கள் இதெல்லாம் மைல்டில் இருந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல இல்லை நீங்கள் சிவியர் டிப்ரெஷனில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு வந்து டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாங்கன்னா டெஃபினட்டாக அவங்க கொடுக்குற மெடிக்கேஷனை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே இந்த மனசோர்வு ஒரு நோய் தான் இது ஒரு தீண்ட தகாத விஷயம் இல்லை ஸோ நம்ம கரெக்டான டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநில